ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു സ്ലോ ആയ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ സ്പീഡാക്കി എടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ആറു മാസം ഒരു വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുള്ള സിസ്റ്റം കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ലോ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഴയ സിസ്റ്റം തന്നെ വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതെങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ സ്ലോ ആവാനുള്ള കാരണം എന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പോയി ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെ ആ ഏരിയയിൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഡിസ്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക് ക്ലീൻ അപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇൻബിൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വിൻഡോസിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതെടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് അതെടുത്ത ശേഷം ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സി എന്നൊരു ഡ്രൈവ് സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി നമുക്ക് വേറെ എത്ര ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കാണിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീലായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാറും അതല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണോ ഡ്രൈവ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സീലാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോഡായി വരും ചില കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്തു നിന്ന് വരും ആ സീസത്തിന് പെർഫോമൻസ് പോലെ എടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെലക്റ്റഡും അതല്ലാതും ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എം ബി സൈഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ടെമ്പററി ഫയലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഫയലുകൾ തമ്പനിയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതൊന്നും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാത്ത പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രശ്നം വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൗൺലോഡ്സും റിക്സൈക്കൾ ബിന്നും അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡൗൺലോഡ്സ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ ഇമേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സിനിമ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പം അത് നമുക്ക് കളയണ്ട നിങ്ങളിവിടെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അണ്ടിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിൾ ബിൻ നമ്മൾ സംടൈംസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫയലുകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസ്റ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ബിൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം ബി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് സിസ്റ്റം സ്പേസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും പക്ഷേങ്കിൽ ഇത്ര ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ താഴത്ത് കണ്ടില്ലേ ക്ലീൻ അപ്പ് സിസ്റ്റം ഫയൽസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിലേക്ക് എടുക്കുക അതിന് അഡ്മിൻ പ്രിവിലേജ് വേണം അഡ്മിൻ പ്രിവിലേജിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വിൻഡോ വരും സി ഏതാണോ ഡ്രൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയസ്സ് അതെടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എടുത്തതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി സമയം കൂടുതൽ സമയം ലോഡിങ്ങിൽ എടുക്കും അത് സിസ്റ്റം ഫയലുകളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ക്ലീൻ അപ്പ് കേട്ടോ നാല് ജി ബി ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല അത് ക്ലീൻ അപ്പ് സിസ്റ്റം തന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് തെറ്റിട്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ലോഗ് ഫയൽസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അതങ്ങനെയുള്ളത് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ അപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ച സെയിം ഫയലുകളും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാമുണ്ട് സിസ്റ്റം ഫയലിന് നിന്ന് ടെമ്പറി ആവുന്നതും ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡും ഡൗൺലോഡ്സും റീസൈക്കിൾ പിന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ടെമ്പറി ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ്സ് ഒഴിവാക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫയൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഗതി മുഴുവൻ ടിക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം ഏതാണോ വേണ്ടാത്തത് ഡൗൺലോഡ്സ് റീസൈക്കിൾ പിന്ന് മാത്രമേ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലര ജി ബിൻ്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും ഓക്കെ അഞ്ച് ജി ബി ഉണ്ട് അഞ്ച് ജി ബി ഇട്ടാൽ കാണിക്കുന്ന അഞ്ച് ജി ബി
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നീഷ്യന്മാരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം പുറത്ത് പറയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് റീസ്റ്റാർട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഷട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പവറിൽ പോവുക ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിൽ പവറിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ഷട്ട് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കണം ഷട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക റീസ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഫയലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനായി സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ സ്ലോ പ്രശ്നങ്ങളും ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ക്ലീനായി കിട്ടും അത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായതും കൂടാതെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസുമാരും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവൻ പ്രിൻ്റ് വരെ പ്രിൻ്റർ വരെ നമുക്ക് കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊക്കെ അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ കുഴപ്പമാവില്ല സീസത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് സീസത്തിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ കണ്ടെത്ത് തന്നെ പറ്റുന്ന വരില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം തന്നെ ആ പ്രോബ്ലംസ് മാറി നമുക്ക് ക്ലീനായിട്ട് വരും അതൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അതായത് ഡിസ്ക് ക്ലീൻ അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ടാസ്ക് മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റീസോഴ്സുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റീസോഴ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിസ്റ്റം സ്ലോ ആണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റീസോഴ്സസ് പ്രൊസസ്സറോ അല്ലെങ്കിൽ റാം അതുപോലെയുള്ള റീസോഴ്സുകൾ ഡിസ്ക് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ടാസ്ക് മാനേജർ ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ്കേപ്പാണ് അപ്പം ടാസ്ക് മാനേജർ ഓപ്പൺ ആവും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടാസ്ക് ബാലർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടാസ്ക് മാനേജർ ഉണ്ടാവും അതെടുക്കുക അപ്പം കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് മാനേജർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാസ്ക് മാനേജറിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സി പി യു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൽ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോവാം പെർഫോമൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യു മെമ്മറി ഡിസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതൊക്കെ താഴെ താഴെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ സി പി യുവിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സി പി യു എൻ്റെ ഇപ്പം ഐ സെവൻ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിഹാഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിലിപ്പം ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ബിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല മെമ്മറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാമാണ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാമാണ് ഇതിലിപ്പം ഉള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഡി ഡി ആർ ത്രീ ആണ് അപ്പം അതും തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റണ്ണിങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് എവിടുത്തേക്കൊക്കെ യൂസ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളിതിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സി പി യു ചില സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സി പി യു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു നൂറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റീസോ സംതിങ് എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നന്നായിട്ട് സി പി യു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്രോമൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി പി യിലും മെമ്മറിയിലും ഡിസ്ക്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കും ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാം ആണ് റാം എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്
മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാം ആണ് റാം കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് എവിടെയൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാക്കി എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പ്രൊസസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രൊസസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇപ്പം സി പി യു യൂസ് ചെയ്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോറി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സി പി യു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാതിരി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സി പി യു യൂസേജ് വന്നിരിക്കുന്ന സോറി മെമ്മറി യൂസേജ് വന്നിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് ഏതാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ക്ലാസ് ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പം അതൊക്കെ വിൻഡോസിൻ്റെ ആണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഈ സെറ്റ് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഡാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ആൻറ്റി വൈറസുകൾ ഒരേ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻറ്റി വൈറസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോഡ് തേർട്ടി ടു അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൻറ്റി വൈറസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സിസ്റ്റം സ്ലോ ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സി പി യൂസേജ് ഏതാണെന്ന് കൂടുതൽ വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് യൂസേജ് ഡിസ്ക് മുതൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീന് അതിൽ സേവ് ആയിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല കാരണം വൈഫൈ ഞാനിപ്പം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ യൂസേജ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മെമ്മറി മെമ്മറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണോ നമ്മൾ ഫുള്ളായി കാണിക്കുന്നത് മോർ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഏതാണോ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ പോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് നിലനിർത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്പീഡ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് സിസ്റ്റം ഓണായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സിസ്റ്റം ഓണാകുമ്പോൾ തന്നെ വിൻഡോസ് ഓണാകുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എനേബിൾ എനേബിൾ എന്നുണ്ടാകും ഡിസേബിൾ ഉണ്ടാകും എനേബിൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലോ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം ലോ ഇത് കണ്ടില്ല ഹൈ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഈ ഫീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പക്ഷേ എനേബിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുക അതപ്പം സിസ്റ്റം ബോട്ടിംഗ് ടൈം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ സംഗതികൾ ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പം അഡ് അഡോബിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് മീഡിയം മീഡിയമാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നാലും നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അഡോബ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് മാനേജ് അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഗതികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം വിൻഡോസിൻ്റെ ഒക്കെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം എനേബിളാക്കി വെക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഡിസേബിളാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഡിസേബിളാക്കി ചെയ്യുക അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ടെന്നിൽ മാത്രമേ ടാസ്ക് മാനേജറിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിൻഡോസ് സെവനിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുക എം എസ് കോൺഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് അതായത് സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ വിൻഡോസ് ടെനിൽ സ്റ്റാ ടാസ്ക് മാനേജർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബോട്ടിംഗ് ടൈമിൽ
പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓണായി കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കേണലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എവിടെയും സ്റ്റോർ ആവുന്നില്ല എല്ലാം റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം പുതുതായിട്ട് പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം ഓണായി വരും അപ്പം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഓണാകാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും എങ്കിലും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മുന്നേ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ട്രോ ചെയ്ത് പുതിയ ഡാറ്റാസ് ലോഡ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഓണായി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഇപ്പം അപ്ഡേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്ഡേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സിസ്റ്റം ഓണായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടും അപ്പം അതാണ് ഷെഡ് ഓണും റീസ്റ്റാർട്ടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം ഞാൻ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഷെഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവുന്നത് ഒരു ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ അത്രയും ആ സമയം വർക്ക് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റം ഷെഡ് ഓൺ ആവുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ട്രോ ചെയ്ത് പുതിയ ഡാറ്റ പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് ലോഡ് ചെയ്യിച്ചാണ് വിൻഡോസ് ഓൺ ആയി വരിക കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും പക്ഷേങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷവും നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊസസ്സർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഡുവൽ കോറിനൊക്കെ ശേഷമുള്ളതും ഒരു ഫോർ ജി ബി എബോ റാം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിലാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ട സമയം കാരണം പി ഫോറൊക്കെ പെൻ ടി എം ഫോറൊക്കെ കുറേ പഴയ പ്രൊസസ്സറുകളാണ് ഡുവൽ കോറിന് ഇപ്പോൾ ഔട്ടായി ഇപ്പം ഐ ത്രീ ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും ഒരു പഴക്കമുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്പീഡാക്കി എടുക്കാനൊരു പരിധിയുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് സ്പീഡാക്കാം അതായത് ഇത് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും കൂടുതൽ യൂസ് ആവുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഒ എസ് അതായത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ടെൻ ഏതാണോ അത് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം പുതിയൊരു ഒ എസ് വേർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പം കുറേ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ജി ബി ടു ജി ബി റാം ഇതിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർ ജി ബി ഡി ഓ അല്ലെങ്കിൽ ടു ജി ബി ഡി ഓ റാം സ്ലോട്ട് റാം ആഡ് ചെയ്ത സ്ലോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം റാമിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് വർദ്ധിക്കുന്നതും പ്രൊസസ്സറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പി ഫോർ പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് നമ്മൾ പതിനാറ് ജി ബി റാം ഇട്ടതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഐ ത്രീയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റാം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ്ടുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കൂട്ടാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടാസ്ക് മാനേജർ പോയി ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ എസ് റീഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആവും അതുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തരും പക്ഷേ ഈ വോയിസ് റീഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം നമ്മുടെ ഡാറ്റ മുഴുവൻ ലോസ് ആവും സി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് മുഴുവൻ പോകും അപ്പം അത് ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് തീരെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ